नमस्कार हम स्टूडेंट्स तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ ऑफर सेक्शन टू क्लॉज ए में आज हम देखने वाले टाइप्स और या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर कितने टाइप्स के ऑफर होते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स को क्या बोलते हैं तो पहला होता है जनरल ऑफर जनरल ऑफर जो जनरली सबको अवेलेबल होता है दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑफर या स्पेशल ऑफर जो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए अवेलेबल होता है तीसरा होता है काउंटर ऑफर काउंटर ऑफर में मैंने आपको कुछ ऑफर दिया आपने उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया या तो फिर आपने कुछ वेरिएशंस करके प्राइस चेंज करके या क्वालिटी चेंज करके आपने मुझे उसको एक्सेप्टेंस दिया तो उसको हम काउंटर ऑफर बोलते हैं फोर्थ होता है क्रॉस ऑफर क्रॉस ऑफर मीन्स मैंने आपको सेम ऑफर दिया आपने भी मुझे सेम ही ऑफर दिया यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ इन रिटर्न आप भी मुझे दूसरा एक ऑफर दे रहे हो और ऑफर हमारा क्या होता है यहाँ पे आइडेंटिकल आइडेंटिकल मतलब सेम ऑफर होता है तो ये क्रॉस ऑफर बोला जाता है और लास्ट होता है स्टैंडिंग ऑफर स्टैंडिंग ऑफर मीन्स कंटिन्यूइंग ऑफर जो लंबा चलता रहेगा जैसे अमेजोन के ऑफर्स आते हैं बिग बाजार का ऑफर आता है जो थोड़ा लॉन्ग पीरियड तक चलते रहता है या कंटिन्यू टाइम तक रहता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल ऑफर की तो जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज मतलब ये कोई भी जनरल मतलब जनरली किसी को भी अवेलेबल होता है ये कोई भी बंदा जो भी कंडीशन स्पेसिफाइड है उस ऑफर के लिए आपने उस कंडीशन को डील किया तो आप क्या अब माना जाता है डीम्ड किया जाता है कि आपने क्या किया ऑफर को एक्सेप्ट किया हुआ है इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनी वन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट एक केस हुआ था कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे इन टर्म्स ऑफ सेक्शन एट ऑफ द एक्ट एनी वन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर अगर कोई भी कंडीशन दिया उसमें स्पेसिफाइड कंडीशन है आपने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर फिर आता है अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विदड्रॉन जब तक हम उसको विदड्रॉ नहीं कर लेते इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी वन एट एनी टाइम तो ये कोई भी पर्सन किसी भी टाइम पे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है एज इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर क्योंकि क्या है ये थोड़ा लंबा चलने वाला ऑफर होता है एंड इट इज अवेलेबल जनरली विदाउट एनी टाइम लिमिट तो केस लॉ हुआ था एक ऐसा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोल स्मोक स्मोक बॉल कंपनी का यहाँ पे एक लेडी रहती है जिनका नाम होता है कार्लिल और ये जो एक स्मोक बॉल कंपनी एक काइंड ऑफ सीक्रेट कंपनी होती है तो उन्होंने क्या बोला होता है कि एक आ, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जैसा कुछ उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया होता है कि अगर आपने गिवन गिवन प्रोडक्ट को गिवन कंडीशंस के हिसाब से यूज किया सो यू आर नॉट गोइंग टू इन्फेक्टेड बाई एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डिजीजेस अगर ऐसा होता है अगर आपने इन इसको स्पेसिफाइड कंडीशन के हिसाब से एक्ट किया और आपको कोई फीवर या कोई बीमारी होती है तो उसके लिए क्या करेगी कंपनी जो है आपको रिवॉर्ड देगी ओके तो हम पढ़ लेते एक बार अच्छे से इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज इन सेवरल न्यूज पेपर उन्होंने बहुत सारे न्यूज पेपर में एडवर्टाइज किया दैट अ रिवॉर्ड ऑफ हंड्रेड पाउंड वुड बी गिवन टू एनी पर्सन किसको हंड्रेड पाउंड दिया जाएगा किसी पर्सन को किस पर्सन को हु कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल्स प्रोड्यूस बाय द कार्बोलिक स्मोल बॉल स्मोक बॉल कंपनी अगर आपने हमारे प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट को यूज करके अगर आपको इन्फ्लुएंजा नाम की कोई बीमारी होती है तो हम आपको क्या देंगे वन हंड्रेड पाउंड का रिवॉर्ड देंगे तो उनका मानना ऐसा था कि हमारे प्रोडक्ट से आप यूज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन अगर आपको कोई इश्यू होता है या फिर इन्फ्लुएंजा या फिर कोई बीमारी होती है तो कंपनी आपको क्या देगी हंड्रेड हंड्रेड पाउंड का रिवॉर्ड देगी अगर अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शन जो भी प्रिंट डायरेक्शन दिए हैं आपको उसको फॉलो करने पड़ेंगे वन लेडी मिसेस कार्लिल यूज द स्मोक बॉल अभी उन्होंने क्या किया उस स्मोक बॉल को यूज किया एज पर द डायरेक्शन जैसा भी डायरेक्शन दिया गया था बॉक्स के ऊपर एंड देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा और उनको क्या हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया हेल्ड शी कुड रिकवर द अमाउंट एज यूजिंग द स्मोक बॉल शी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये लेडी है मिसेस कार्लिल शी कैन रिसीव और रिकवर द रिवॉर्ड ऑफ हंड्रेड पाउंड फ्रॉम द कंपनी क्योंकि कंपनी ने जाहिर सी बात है कंपनी ने ओपन और जनरल जनरल ऑफर दिया था न्यूज पेपर में कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हो और आपको इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी आपको हंड्रेड रुपीज का रिवॉर्ड देगी इसका प्रूफ क्या था कि कंपनी आपको हंड्रेड रुपीज का रिवॉर्ड देगी तो कंपनी ने एक एक बैंक में उन्होंने हंड्रेड रुपीज हंड्रेड हंड्रेड पाउंड का उन्होंने क्या करके रखा था डिपॉजिट करके रखा था बैंक के साथ ताकि वो रिवॉर्ड दे सके सो so, इससे ये कर, ये बोला जाता है कि कंपनी का इंटेंशन था ऑफर को कंपनी uh, का इंटेंशन था कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का उस पर्सन के साथ जिसने भी इस प्रोडक्
नेक्स्ट आता है स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक ऑफर टू मेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन जिनके जिनको आपने ऑफर दिया है खाली वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं When the offer is made to specific or an as certain person, it is known as a specific offer. Specific offer can be accepted only, देखो only by that specified person to whom the offer has been made. जिसको offer दिया है खाली वही accept करेंगे Other person cannot accept on behalf of that person. Example. A offers to sell his car to B. अभी A ने बहुत ही specifically offer किसको दिया है B को दिया है certain amount of cost कि आपको मैं अपनी कार sell करूँगा. This is a specific. This is an example of specific offer which can be accepted by only B and not by C, D or some other random persons. So ये special offer होता है. Third आता है cross offer. Cross offer में क्या होता है? आप identical offer देते हो. पहले के जमाने में कैसा हुआ करता था? हम post के through offer या फिर acceptance भेजा करते थे. जो अभी नहीं है अभी तो सारा इलेक्ट्रॉनिक होने लगा है तो तब के जमाने में क्या हुआ करता था मैंने अगर आपको आज ऑफर भेजा है एक लेटर में लिख के तो आपको शायद तीन से चार दिन के बाद वो ऑफर मिले बाय द टाइम सेम टाइम इस बंदे ने भी उसी प्रोडक्ट के लिए उसी प्राइस पे ऑफर दिया है आपको तो यहाँ पे आपने जो ऑफर दिया है और इसने जो ऑफर दिया है दो आइडेंटिकल और सिमिलर वेन टू पार्ट इज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर द ऑफर इज कॉल्ड एस क्रॉस ऑफर तो इसको हम क्या बोलते हैं क्रॉस ऑफर बोलते हैं There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed constituted as acceptance by another's offer. So, जब मैंने यहाँ से offer दिया, I become the offerer. और जब आपने यहाँ से offer दिया, आप भी क्या बनते हो offerer. There is no offer ही और यहाँ पे कोई acceptance नहीं होता है. जहाँ पे acceptance नहीं होता है, वहाँ पे कोई contract create होता है क्या? The answer is no. No acceptance, no contract. Example देखते हैं cross offer का. If A makes a proposal to B to sell his car for rupees two lakhs, okay. A ने क्या-क्या proposal किया B को proposal means offer दिया B को to sell his car for rupees two lakhs and B without knowing the proposal of A makes an offer to the purchase of the same car at rupees two lakhs from A. तो अब A ने B को एक offer दिया ये Mr A है ये Mr B है. A ने B को offer दिया कि car sell करनी है. क्या करनी है? Car sell करनी है for rupees two lakhs. और सेम ऑफर बी ने ए को दिया कि मुझे आपकी कार परचेस करनी है फॉर रुपीज टू लैक्स तो यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है एक्स ने ए ने भी ऑफर दिया बी ने भी ऑफर दिया तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो आंसर इज नो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट होता है इट इज ओनली क्रॉस प्रपोजल और क्रॉस ऑफर एंड वेन टू पर्सन मेक ऑफर टू ईच अदर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं है दिस इज ओनली एन ऑफर There is no legal, there is no binding contract in such a case. तो यहाँ पे कोई contract create नहीं हो सकता because there is no acceptance. Good. Next आता है counter offer. Counter offer means क्या? When the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modifications and variation in terms of the original offer. अगर अगर मैं आपके previous example को continue करूँ तो ए ने बी को ऑफर दिया है कार सेल करने का फोर रुपीस टू लैक्स लेकिन बी उसको एक्सेप्टेंस दे रहा है फोर रुपीस 1.8 लाख की भाई मेरे को दो लाख नहीं जमेगा मुझे एक लाख अस्सी हजार में आप दे दो ये कार मैं परचेस कर लूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ है कंडीशनल एक्सेप्टेंस इसको हम क्या बोलते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस और इसको क्या बोलते हैं हम काउंटर ऑफर बोलते हैं काउंटर ऑफर अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर जब बी ने अपना ऑफर यहाँ पे दिया तो ए का जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या होता है स्टैंड कैंसिल वहां पे कोई यहाँ पे क्या होता है रिजेक्शन ऑफ द ऑफर होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस कंडीशनल एक्सेप्टेंस एग्जाम्पल देख लेते हैं ए ऑफर्स टू सेल इज प्लॉट टू बी फॉर रुपीज टेन लैक्स अभी ए ने बी को ऑफर किया उसका प्लॉट सेल करने के लिए टेन लैख रुपीज का बी अग्रीज टू बाय इट फॉर रुपीज एट लैक्स अब बी का कितने पे अग्री कर रहा है एट लैख रुपीज पे अग्री कर रहा है बाय करने के लिए इट अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर इट विल रिजल्ट इन द टर्मिनेशन ऑफ द ऑफर बाय ए अभी यहाँ पे जो ए है इनका जो ऑफर था जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या हो गया टर्मिनेट हो गया और जो बी का ऑफर है वो क्या हो गया स्टैंड वैलिड हो गया If later on B agrees to buy the plot for rupees ten lakhs, A may refuse. So, if you like it, you will agree to it. You will agree to it. Otherwise, you will reject the offer or you will reject the contract. Next, another standing offer. Standing offer, कोई क्या बोलते हैं? Continuing offer या open offer बोलते हैं जो लंबे period तक चलते रहता है. An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time. There is no time specified कि कब तक ये offer valid है, कब तक ये offer open है. Is known as standing offer or continuing offer or open offer. 
टेंडर्स दैट आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड इज अ काइंड ऑफ अ स्टैंडिंग ऑफर टेंडर्स होते गवर्नमेंट जब अपना कुछ कोई नया कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट न्यूज में टेंडर्स डालता है तो जो भी जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं जो इंटरेस्टेड एंटिटीज होती है दे कैन गिव देयर कोटेशन कोटेशन दे सकते हैं गवर्नमेंट को ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर गवर्नमेंट गवर्नमेंट चेक करेगी जो भी गवर्नमेंट को रीजनेबल और अच्छा लगेगा वो कोटेशन गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकती है तो ये था टाइप्स ऑफ ऑफर आई होप आपको ये सारे ऑफर्स के टाइप क्लियर हो गए अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और कॉन्टैक्ट मी और आई आई यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू